ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஐ எம் தமிழரசன் ஹியர் நம்ம இன்றைக்கி டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு லெசனில் எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஆஃப் எ டைப்போல் இன் எ யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரியா இதுக்கு முன்னாடி கொஸ்டினில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படி சொன்னாக்க ஒரு சிஸ்டம் ஆஃப் சார்ஜஸ் இருந்தது அதுக்கிட்ட எவ்வளோது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இருக்கும் அப்படிங்கிறத டிரைவ் பண்ணி காட்டினேன் அதாவது அதை அந்த சிஸ்டத்தை அரேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணோம் அந்த ஒர்க் டன்னை அது வந்து பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியாக சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கு அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் நம்ம இந்த கொஸ்டினில் என்னென்னு பார்க்கலாம் அந்த கொஸ்டினை என்டர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம டார்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பை அன் எலக்ட்ரிக் டைப்போல் இன் அ யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இது முதல்லே இதுக்கு முன்னாடி வீடியோலேயே நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஈக்குவேஷன் டிரைவ் பண்ணி காட்டியிருக்கிறேன் எலக்ட்ரிக் டைப்போல் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் டூ ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் சார்ஜஸ் செப்பரேட்டட் பை அ ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ் தே கான்ஸ்டியூட்டட் டைப்போல் பார்த்தோம் இல்லையா சரி இப்போ இந்த டைப்போலை வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் வைக்கும் பொழுது அது மேலே ஆக்ட் பண்ணக்கூடிய டார்க் ஃபார்முலா இது தான் நமக்கு இது வெக்டர் ஃபார்மு இது வந்து ஸ்கேலர் ஃபார்ம் தௌஸ் ஈக்குவல் டு பிஇ சைன் தீட்டா இதை டிரைவ் பண்ணி காட்டியிருக்கோம் இல்லையா இதை நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம் சரி இங்கே டார்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பை த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஒரு டைப்போல் இங்கே வைக்கும் பொழுது இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜை இதை அட்ராக்ட் பண்ணுது நெகட்டிவ் சார்ஜை இந்த பக்கம் இங்கே அட்ராக்ஷன் பண்ணுது இந்த பா எக்ஸ்டர்னல் ஃபீல்டு அப்போ இங்கே என்னவாகும்னா ஒரு டார்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எதனால் டியூ டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுனால அப்போ என்ன செய்யுது அப்படி சொன்னால் அந்த டைப்போல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அந்த டார்க்கு என்ன செய்யுது ரொட்டேட் பண்ணுது அப்போ ரொட்டேட் பண்ணும் பொழுது அந்த டைப்போல் என்னவாகுது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த டைப்போலுடைய மொமெண்ட்டு எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு சேமாக இருக்கிற மாதிரி அலைன் ஆகுது அந்த சேம் டைரக்ஷன் அலைன் ஆகுது புரிஞ்சுக்க முடியுதா சரி இப்போ இதுவே வந்து நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கேன் இந்த இடத்துல ஒரு டைப்போல் இப்படி வச்சுருக்கிறேன் அலாங் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வச்சுருக்கிறேன் நான் இப்போ என்ன செய்யணும் இதை இந்த டைரக்ஷனில் ரொட்டேட் பண்ணணும் அப்படி சொன்னால் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஒன்று அப்ளை பண்ணி எக்ஸ்டர்னல் டார்க் ஆக்ட் பண்ணி அதை என்ன செய்யணும் ரொட்டேட் பண்ணணும் அப்போ என்ன செய்யணும் இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜை இது ரிப்பல் பண்ணும் இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜை இது ரிப்பல் பண்ணும் அந்த ரிப்பல்சி ஃபோர்ஸுக்கு எகென்ஸ்டாக நான் ஒரு எக்ஸ்டர்னல் டார்க் ஆக்ட் பண்ணணும் அப்போ அந்த எக்ஸ்டர்னல் டார்க்கை தான் என்ன செய்யுது அப்படின்னு சொன்னால் இதை ரொட்டேட் பண்ணாகுது ஸோ த டார்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பை த எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் கொடுத்து தான் அதை ரொட்டேட் பண்ணணும் சரி இப்போது இதுக்கு முன்னாடி ஒரு நைன்டி டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணேன் இப்போது நைன்டி டிகிரி எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு அகேன்ஸ்டாக ரொட்டேட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த ரெண்டு கேஸ்லேயும் டார்க் டியூ டு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் அதனுடைய மேக்னிடியூடும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அதனுடைய டார்க்கும் மேக்னிடியூடும் எப்படி இருக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படி சொன்னால் மேக்னிடியூட் ஆஃப் த பி வெக்டர் கிராஸ் இ வெக்டருக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் சரியா புரிஞ்சுக்க முடியுதா டார்க் டியூ டு த எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸும் டார்க் டியூ டு த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ரெண்டுனுடைய மேக்னிடியூடும் ஈக்குவலாக இருக்கும் புரிஞ்சுக்க முடியுதா சரி இப்போது நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன் அப்படி சொன்னால் ஒரு இனிஷியல் பொசிஷன் தீட்டா டேஷ் இதை தீட்டா ப்ரைம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இதுதான் இனிஷியல் பொசிஷனில் இந்த டைப்போல் வச்சுருக்கேன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு ஒரு தீட்டா டேஷ் பொசிஷனில் நான் என்ன செஞ்சுருக்கேன் டைப்போல் வச்சுருக்கிறேன் அதை நான் என்ன செய்யணும் ஒரு சர்ட்டன் ஆங்கிள் ரொட்டேட் பண்ணணும் அப்போ ரொட்டேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபைனல் ஆங்கிள் என்ன தீட்டா அப்போது தீட்டா டேஷ்லேருந்து தீட்டா ஃபைனல் ஆங்கிளுக்கு அதை நான் ரொட்டேட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படி ரொட்டேட் பண்ணும் பொழுது உங்களுக்கு முதலே சொல்லியிருக்கிறேன் நமக்கு இங்கேருந்து இப்படி மூவ் பண்ணணும் அப்படி சொன்னாக்க எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் அதுவே டைப்போல் அங் அந்த பொசிஷன்லேருந்து இந்த பொசிஷன் கொண்டு வர்றது வந்து ஒர்க் டன் எது செய்யுது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுனால் ஆக்ட் பண்ணக்கூடிய டார்க் அப்போ இந்த ரெண்டு டார்க்கும் ஈக்குவல் மேக்னிடியூடு ரெண்டும் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்கும் ஸோ அப்போ இந்த இங்கே இதை முதல்ல நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா சரி இப்போ நம்ம கால்குலேட் பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படி சொன்னால் இந்த டைப்போல வந்து இனிஷியல் பொசிஷனில் வச்சுட்டு ஃபைனல் பொசிஷனுக்கு என்ன செஞ்சுருக்கோம் அதை ரொட்டேட் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்போ அந்த ரொட்டேட் பண்ணியிருக்கிறதுக்கு எவ்வளவு ஒர்க் டன் பண்ணியிருக்க
நிறைய லைன் போட்டால் கன்ஃபியூஸ் ஆகணும்னு போடல ஒரு சின்ன ஆங்கிள் அதாவது டி தீட்ட ஆங்கிள் ரொட்டேட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு செய்கிற ஒர்க் டன் என்னன்னு சொன்னால் டவு இன்டு டி தீட்டா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஒர்க் டன்னுக்கான லீனியர் ஒர்க் டன்னுக்கான ஃபார்முலா டபிள்யூ சிக்வல் டு எஃப்எஸ் இங்கே அந்த ஃபோர்ஸுக்கு ஈக்குவலண்டான டேர்ம் ஆங்குலர் ரொட்டேஷனில் நமக்கு டார்க்கு லீனியர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு ஈக்குவலண்டான டேர்ம் வந்து ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஸோ ஓகேவா இப்போ இந்த டவு இன்டு டி தீட்டா அப்படிங்கிறது என்னன்னு சொன்னால் இந்த டைப்போல ஒரு ஸ்மால் ஆங்கிள் ரொட்டேட் பண்ணுறதுக்கு செய்கிற ஒர்க் டன் அதே டைப்போல் இந்த இனிஷியல் பொசிஷன்லேருந்து ஃபைனல் பொசிஷனுக்கு ரொட்டேட் பண்ணுறதுக்கு செய்கிற டோட்டல் ஒர்க் டன் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னால் இன்டகிரேட் பண்ணணும் இனிஷியல் லிமிட் வந்து தீட்டா டேஷ் ஃபைனல் லிமிட் வந்து தீட்டா திஸ் இஸ் த ஃபார்முலா ஃபார் த டோட்டல் ஒர்க் டன் எந்த டோட்டல் ஒர்க் டன் இந்த இனிஷியல் பொசிஷன்லேருந்து ஃபைனல் பொசிஷனுக்கு டேர்ன் பண்ணுறதுக்கு செஞ்ச டோட்டல் ஒர்க் டன் புரிஞ்சுக்க முடியுதா ஓகே சரி இந்த விஷயம் நம்ம முதலே சொல்லிட்டோம் நம்ம சரி இப்போ திரும்பவும் அதை கால்குலேட் பண்ணலாம் இப்போ இந்த ஒர்க் டன்னுக்கான ஃபார்முலா நம்ம முதலே சொன்னேன் இந்த எக்ஸ்டர்னல் டார்க் அந்த எக்ஸ்டர்னல் டார்க்கு அதனுடைய ஃபார்முலா வந்து நமக்கு டவ் வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு பி வெக்டர் கிராஸ் இ வெக்டர் அதை நம்ம ஸ்கேலரில் சொல்லும் போது டவ் இஸ் ஈக்குவல் டு பிஇ சைன் தீட்டா இந்த மேக்னிடியூடை கொண்டு வந்து இந்த இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் பார்க்கலாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா ஓகே சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோம் பிஇ சைன் தீட்டாவை நம்ம அங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இந்த டேர்மை இன்டகிரேட் பண்ணணும் அப்போ இன்டகிரேட் பண்ணால் பிஇ வந்து கான்ஸ்டண்ட் அது அப்படியே வெளியில் எழுதிரு இந்த சைன் தீட்டாவை நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் காஸ் தீட்டா கிடைக்கும் கிடச்சிருக்கா சரி இப்போது நமக்கு இந்த அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோயர் லிமிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் பார்க்கலாம் இந்த தீட்டா இருக்கிற இடத்துல அதனுடைய அப்பர் லிமிட்டு தீட்டாவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி எழுதிக்கோ மைனஸ் காஸ் தீட்டா எழுதியாச்சா மைனஸ் இந்த இந்த தீட்டா இருக்கிற இடத்துல தீட்டா டேஷ்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அப்போ மைனஸ் காஸ் தீட்டா டேஷ் எழுதியாச்சா ஓகே இந்த மைனஸையும் மைனஸையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ப்ளஸ் கிடைக்கும் அந்த டேர்மை முன்னாடி கொண்டு எழுதியிருக்கோம் நம்ம புக்கில் அப்படி தான் எழுதியிருக்காங்க அப்போது அந்த டேர்மை முன்னாடி எழுதியிருக்கிறோம் மைனஸ் காஸ்ட் ஹீட்டாக பின்னாடி எழுதியிருக்கோம் இது தான் எதுக்கான எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஒர்க் டன்னுக்கான எக்ஸ்ப்ரெஷன் எந்த ஒர்க் டன் அதாவது இந்த இனிஷியல் பொசிஷன்லேருந்து ஃபைனல் பொசிஷனுக்கு அந்த டைப்போல் டேர்ன் பண்ணுறதுக்கு செய்கிற ஒர்க் டன் புரிஞ்சுதா சரி நமக்கு ஒர்க் எனர்ஜி ப்ரின்ஸிபல் படி நம்ம செஞ்ச ஒர்க் டன் அதை டேர்ன் பண்ணுறதுக்கு செஞ்ச ஒர்க் டன் அந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி டிஃப்ரென்ஸுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஒர்க் எனர்ஜி பிரின்ஸிபல் படி சரியா ஓகே அது என்ன சொல்லுது அப்படின்னு சொன்னால் த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைனல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி மைனஸ் இனிஷியல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இதுதான் நமக்கு அதாவது தீட்டா பொசிஷனில் இருக்கும் பொழுது தீட்டா பொசிஷனில் ஃபைனல் பொசிஷனில் இருக்கும் பொழுது இது அதுகிட்ட இருக்கக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இது அது தீட்டா டேஷ் பொசிஷனில் இனிஷியலாக இருக்கும் பொழுது அதுகிட்ட இருக்கக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் இது இப்போ இதுலேருந்து இதை மைனஸ் பண்ணிட்டா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி டிஃப்ரென்ஸ் இந்த வேர்டெல்லாம் ரொம்ப க்ளீனாக கவனிக்கணும் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி டிஃப்ரென்ஸுக்கான ஃபார்முலா கிடைக்கும் சரியா இந்த மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடுது நமக்கு ஒரு ஃபார்முலா கிடச்சிருச்சு அப்போ இந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி டிஃப்ரென்ஸ் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படி சொன்னால் ஒர்க் டனுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் செஞ்ச ஒர்க் டன் அதை ரொட்டேட் பண்ணுறதுக்கு செஞ்ச ஒர்க் டனுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் புரிஞ்சுக்க முடியுதா சரி இப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு இதுதான் ஒர்க் டனுக்கான ஃபார்முலா நமக்கு இந்த இடத்துல இதுதான் ஒர்க் டனுக்கான ஃபார்முலா அப்போ பிஇ காஸ் தீட்டா டேஷ் மைனஸ் காஸ் தீட்டா இதுதான் ஒர்க் டன்கான ஃபார்முலா இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்டா ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்டா இனிஷியல் பொசிஷனை வந்து தீட்டா டேஷ் அதனுடைய இனிஷியல் பொசிஷன் நைன்ட்டி டிகிரின்னு எடுத்துக்கிறோம் எவ்வளோ எடுத்துக்கிறோம் நைன்ட்டி டிகிரின்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்போது நமக்கு இந்த ஃபார்முலாவில் இந்த காஸ் இந்த இடத்துல தீட்டா டேஷ் எடுத்துகிட்டு நைன்டீன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் காஸ் நைன்டீஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் நமக்கு ஜீரோ அப்போ இந்த டேர்ம் ஃபுல்லாக ஜீரோ ஆகிடும் இந்த டேர்ம் ஃபுல்லாக ஜீரோ ஆகிடும் சரியா ஓகே இப்போ நமக்கு 
ஃபார்முலா கொஞ்சலாமா இதில் நமக்கு யூஸ் ஈக்குவல் டு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜிஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் அந்த டேர்மு ஜீரோ ஆன போக மிச்சம் இது மட்டும் மைனஸ் பிஇ காஸ் சீட்டா இதுதான் எதுக்கான எக்ஸ்பிரஷன் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஆஃப் த டைப்போல் இன் தீட்டா பொசிஷன் தீட்டா பொசிஷனில் இருக்கும்போது அதுகிட்ட இருக்கக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜிக்கான ஃபார்முலா இதை வெக்டரில் சொல்லும்பொழுது மைனஸ் பி வெக்டர் டாட் இ வெக்டர் புரிஞ்சுக்க முடியுதா சரி இப்போ இந்த இந்த ஃபார்முலாவுக்கும் இந்த ஃபார்முலாவுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிச்சுக்கணும் இந்த ஃபார்முலா அப்படிங்கிறது என்னன்னு சொன்னால் ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் ஆங்கிளில் அந்த டைப்போல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை இருக்கும்பொழுது அதுகிட்ட இருக்கக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜிக்கான ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலா என்ன அப்படி சொன்னால் ஒரு இனிஷியல் பொசிஷன்லேருந்து ஃபைனல் பொசிஷனுக்கு அந்த டைப்போலை டேர்ன் பண்ணுறதுக்கு செய்கிற ஒர்டன் அதுதான் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி டிஃப்ரென்ஸ் ஓகேவா இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி நம்ம எந்த ஒர்க் டனை வேணாலும் கால்குலேட் பண்ணலாம் அதாவது இனிஷியல் பொசிஷன் தேர்ட்டி இது செவன்ட்டி அல்லது இது நமக்கு ஹண்ட்ரட் இது டென் எந்த ஆங்கிள் வேணாலும் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணி எந்த ஆங்கிள் வேணாலும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம ஒர்க் டன் கால்குலேட் பண்ணலாம் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி ஆனால் இந்த ஃபார்முலாங்கிறது ஒரு தீட்டா பொசிஷனில் இருக்கும்பொழுது அதுகிட்ட இருக்கக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜிக்கான ஃபார்முலா புரிஞ்சுக்க முடியுதா ஓகே இப்போ ஸ்பெஷல் கேஸ் ரெண்டு பார்க்கலாம் இப்போ என்ன செஞ்சுருக்கோம் அப்படி சொன்னால் டைப்போல் வந்து இனிஷியலாக இந்த ப்ளஸ் க்யூ சார்ஜ் இந்த இடத்துல இருக்கும் நம்ம இதை ரொட்டேட் பண்ணி இங்கே கொண்டு வந்திருக்கோம் அப்போ இந்த பொசிஷனில் தீட்டாவனுடைய வேல்யூ எவ்வளோ சொன்னால் ஒன் எயிட்டி அப்போ தீட்டாவனுடைய வேல்யூ ஒன் எயிட்டி அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இந்த தீட்டா இருக்கிற இடத்துல நம்ம ஒன் எயிட்டின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் காஸ் ஒன் எயிட்டி சீக்வல் டு மைனஸ் ஒன் அப்போ மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும் பிஇ கிடைக்கும் அதுதான் மேக்சிமம் வேல்யூ அந்த பொட்டன்ஷியலினுடைய பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜினுடைய மேக்சிமம் வேல்யூ அப்போ யு மேக்சிமம் இஸ் ஈக்குவல் டு பிஇ அதாவது இந்த டைப்போல் வந்து எப்படி இருக்கு நெகட்டிவ் டு பாசிட்டிவ் டைப்போல் மொமெண்ட்டுடைய டைரக்ஷன் அப்போ அந்த டைப்போல் மொமெண்ட்டுடைய டைரக்ஷன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுடைய டைரக்ஷனுக்கு எப்படி இருக்குன்னா ஆன்டி பேரலாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வந்து மேக்சிமமாக இருக்கும் அதுதான் பிஇ சரியா அதுவே வந்து நம்ம இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த டைப்போலை இப்படி ரொட்டேட் பண்ணி இந்த பொசிஷனில் வைக்கிறோம் இதுதான் ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டுன்னு வச்சுக்கணும் ஸோ அப்போது இந்த பொசிஷனில் இருக்கும் பொழுது அதனுடைய ஆங்கிள் வந்து தீட்டா சீக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ தீட்டா சீக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு என்னவா இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இடத்துல இந்த டைப்போல் மொமெண்ட்டினுடைய டைரக்ஷன் லெஃப்ட் டு ரைட் அது எப்படி இருக்குன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுடைய டைரக்ஷனுக்கு சேம் டைரக்ஷனில் இருக்குது பேரலாக சேம் டைரக்ஷனில் இருக்குது ஸோ அப்போ பேரலாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் தீட்டா சீக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ இந்த இடத்துல காஸ் தீட்டா சீக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் நமக்கு காஸ் ஜீரோ சீக்குவல் டு ஒன் ஆகிடும் இப்போது இந்த டைப்போலுக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அதுதான் வந்து மினிமம் புரிஞ்சுக்க முடியுது அப்போ மினிமம் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி யு மினிமம் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பிஇ ஓகே இதுதான் மினிமம் இது மேக்சிமம் இது ரெண்டும் ஸ்பெஷல் கேஸ் புரிஞ்சுக்க முடியுதா ஓகே சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் பிரைம் ஃபிசிக்ஸ் தேங்க்யூ மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்